ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം തെയ്യം എന്ന അനുഷ്ഠാന കലയെ മാറോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തിരുവള്ളൂരിലെ അനിൽകുമാർ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറു മാസമായി അദ്ദേഹം ഒരു തളർച്ചയിലാണ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന തളർച്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും ചണ്ടയും കുഴലുകളിയും കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തീർച്ചയായും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട സന്മനസ്സുകൾ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അനിൽകുമാർ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിയാണ് അനുഷ്ഠാന കലയായ തെയ്യത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തൊരു കലാകാരനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം അനിൽകുമാറിനെ സ്വാഗതം അനിൽകുമാർ അപ്പം തെയ്യം തന്നെ ഒരു സബരിയായി തുടരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ഉപാധിയായി തുടരാൻ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അതായത് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയൊരു സിദ്ധിയാണിത് ഈ തെയ്യം കല കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ആളുകളൊക്കെ തെയ്യം പിന്നെ വൈദ്യം ഇതൊക്കെയായി മുമ്പോട്ട് പോയ സാഹചര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെറുതിലെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ചാത്തുപ്പണിക്കർ തിരുവള്ളൂർ ചാത്തുപ്പണിക്കർ ഈ സ്ഥലപ്പേര് കൂട്ടിയാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഇന്നിപ്പം നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ആളുകളും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ കലാഭ്യസിച്ചവരാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഞാനൊരു ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ തെയ്യത്തിലേക്ക് വന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് ഞാൻ ഞാൻ തിരുവള്ളൂർ ശാന്തി ഹൈസ്കൂൾ കടമ്പേരി ബാലകൃഷ്ണ മാസ്റ്ററുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് ആ സമയത്താണ് സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതോപാധിയിൽ വേറെ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് തുടർന്നു അല്ലേ ഇത് തന്നെ തുടർന്നു ഏതാണ്ട് മലയാളം തുലാമാസം മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് തുലാപത്തോടു കൂടി കാവുകളും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണരുകയായി തിരുവള്ളൂർ കടത്തനാട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഞ്ചേരിയുള്ള ഉമിയകുന്നമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം മുൻപ് കാലത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നത് ആഞ്ചേരി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടങ്ങുകയും അതേപോലെ കടമേരി ശ്രീ പരദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തെയ്യത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കല ഈ കടത്തനാട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചില ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പുതുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് കടത്തനാട് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ ഈ തെയ്യത്ത് തന്നെ പല പല സമ്പ്രദായങ്ങൾ തെയ്യത്തിന് പതിനെട്ട് സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഓരോരോ നാട്ടിൻ്റെ സമ്പ്രദായം കടത്തനാട് കുറുമ്പനാട് പയ്യർമല തുടർനാട് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള ആ നാടിനെ തിരിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് തെയ്യോ തിന്നു അതും ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഒരുപാട് അഭിമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളല്ലേ ഈ സമ്പ്രദായം ഏറ്റവും നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെടുന്ന കടത്തനാട് സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് ചടങ്ങുകളും അതിൻ്റെ പിന്നെ ആധികാരിക ചരിത്രങ്ങളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ പറയേണ്ടതും ഒക്കെ അനവധിയുണ്ട് ഓരോ തെയ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ് പണ്ടത്തെ കളരി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഈ ഡാൻസ് ഫോമായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ കളരി ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ കാരണം ഒരു തെയ്യം പിന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയ്വഴക്കം അത്യാവശ്യമാണ് ഏതൊരാൾക്കും അതുകൊണ്ട് കളരിയുടെ മെയ്വഴക്കം പഠിച്ച് ഇരിക്കണം എന്നാലേ അത് 
ഭംഗിയായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനാവുള്ളൂ ഓരോ വേഷങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് അതെ അത് ആ ആ വേഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭഗവതിയുടെ ദൈവമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ ആ ഭഗവതിയുടെ ആ രൂപ ആ ചേഷ്ടകളും ഭാവങ്ങളൊക്കെ വരണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ആൺവേഷങ്ങൾ പെൺവേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആൺവേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പെൺവേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീണ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നാട്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇതിന് നാട്യവുമായിട്ട് ശരിക്കും ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വേഷങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലബാർ സൈഡിലാണ് തെയ്യങ്ങൾ കൂടുതലെങ്കിലും ഈ ഒരു വേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മാതിരുണ്ടാവുക ആരായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കലാകാരൻ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ഈ തെയ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മലയ സമുദായം മുന്നൂറ്റ സമുദായം പെരുവണ്ണ സമുദായം അഞ്ഞൂറ്റാൻ സമുദായം എന്നിങ്ങനെ പിന്നെ കോപ്പാളന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന സമുദായമുണ്ട് പിന്നെ പുലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നല്ല പൂർവികന്മാർക്ക് ഈ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഉപാസകന്മാരായിരുന്നു അവർ ഓരോ തെയ്യത്തിന് ഉപാസകന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങനെ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ദർശനം ഉണ്ടാവുകയും അത് കണ്ടിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വട മലബാർ സൈഡിൽ മാത്രം തെയ്യത്തിന് ഇത് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കാരണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇത് തെയ്യം ഈ സവർണ മേധാവിത്തുള്ള കാലത്ത് അവർണമാർക്ക് അല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ മറ്റോ സാധ്യത സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ സംഘടനകൾ പറയാനും ഈ കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ തെയ്യം ക്ഷേത്രം തെയ്യം നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം എന്നല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് കാവുകളിലാണ് അധികം കാവുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ കാവ് സമ്പ്രദായമാണ് അപ്പോൾ കാവുകൾ കൂടുതലും ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അന്നത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ കടത്തനാട് തമ്പുരാനാണെങ്കിലും മറ്റൊരാളാണെങ്കിലും ഈ തെയ്യത്തിനും ഇതിനൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നല്ല പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു അവർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന തന്നെ തെയ്യം ബി സീത്ത് ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാലം പാട്ടുണ്ട് വേടം പാട്ടുണ്ട് ഓണേശ്വരൻ എന്ന് പറയും മഹാബിരിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓണേശ്വരൻ എന്ന് അറിയാം അതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഓണേശ്വരൻ കിട്ടിയിരുന്നു ഏ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടത്തനാട് രാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ ആ രാജാവിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്നോ അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ പ്രശ്നവിധി ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടു മുമ്പത്തെ കാലത്ത് മന്ത്രവാദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് കാലത്ത് അപ്പോൾ മന്ത്രവാദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയ സമുദായപ്പെട്ട ആളുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്തു വന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇല്ലത്താണെങ്കിലും ഏത് കൂട്ടിലാത്താണെങ്കിലും പടിഞ്ഞാട്ട് വരെ കയറിപ്പോയി അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐത്തം നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് പടിഞ്ഞാറ്റകത്ത് വരെ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ തലമുറപ്പെട്ട ആളുകൾ വളരെ കുറവാന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല തെയ്യം തന്നെ വിരളമായിട്ട് ഇപ്പം പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത് ആ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് കഷ്ടപ്പാട് നല്ലോണം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത അപ്പം ഇപ്പം മറ്റു മേഖലയിലുള്ള പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പണി കയറി സുഖസുന്ദരമായി കൂലിയും വാങ്ങി വന്ന് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം തെയ്യത്തിനാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകുന്നേരം എത്തിപ്പെട്ടാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം ഒക്കെയാണ് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ രണ്ട് രാത്രി രണ്ട് പകൽ നമ്മളവിടെ ഇന്ന് മെനക്കിടണം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കൂലി മറ്റുള്ള യൂണിയനിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ കൂലി പറയുമ്പോൾ കൂലി പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല പിന്നെ മുൻപ് കാലത്ത് ഈ പറയുന്നത് അത് ഒരു തെയ്യം നമ്മൾ വിജയിപ്
സാധ്യതയില്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണല്ലേ മുമ്പ് ഒരു പനി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരട് ജപിച്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ചരടുണ്ട് അത് ജപിച്ച് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അറിയില്ല പക്ഷെ അതിലിപ്പോൾ എന്താ പറയുക പുതിയ തലമുറപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം പോലെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യണമൊക്കെയായിട്ട് അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതെ അതിനൊക്കെ വലിയ മെനക്കേടും അതിന് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു കല ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് തെയ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെയ്യം എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ കലയാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാദ്യമുണ്ട് ഗീതമുണ്ട് നൃത്തമുണ്ട് പിന്നെ ചിത്രകലയുണ്ട് ശില്പകലയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം ഈ അണിയരം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയപ്പെട്ട പറയാം കോപ്പുകൾ എന്നും പറയും ഏഹ് അണിയരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്കൊരു കടയിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല ഇപ്പം റെഡിമേഡൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണോ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഇത് അധികവും കനം കുറഞ്ഞ മരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക മുരിക്ക് മരം പിന്നെ കുമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ മുമ്പേ ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നു അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാനും ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും ആളുകൾക്ക് ഇത് നിർമ്മിക്കാനോ ഇതിന് നല്ല ക്ഷമയും കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ കഥകളിന്റെ സമയങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും പോലെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോ നല്ല പൈസ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പയ്യന്നൂര് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഷോപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരും ഇതിന്റെ ഉഴുന്നൂലായാലും മറ്റുള്ള ഇതിന്റെ തകിടായാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് അത് കളർ ചെയ്യണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഇത് ആക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിന്റെ മുഖത്ത് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചായല്യം മനയോല എല്ലാം മരുന്നുകളാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പയ്യന്നു വെപ്പ് വാങ്ങിക്കുക പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അരച്ച് വീട്ടുന്നുണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കളറുകൾ മുഴുവനും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് മഷി തന്നെ മഷി നമ്മളിപ്പോൾ കൺമഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൺമഷി ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ല അത് തെയ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൽ മഷി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് തെയ്യത്തിന് ജീവൻ അതായത് തെയ്യം കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള മുഖത്തെ എഴുതിക്കാണ് കണ്ണിൽ മഷി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെയ്യത്തിന് ജീവൻ അതേപോലെ തന്നെ ചിലമ്പ് കാലിലിടുന്ന ചിലമ്പില്ലേ ആ ചിലമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ തെയ്യത്തിന് ജീവനായി അതൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെ വിളക്കിൽ തിരിയിട്ട് ആ തിരി വിളിച്ചാണ് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് അത് ഓട് ഉപയോഗിച്ച് അത് മറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കരി പുകയാൻ്റെ മേൽ തട്ടില്ല ആ പുകയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഭീകരത മറ്റുള്ള സംഗതി കിട്ടുക അത് തീവ്രത അല്ലേ തീവ്രത അതെ ഇപ്പോൾ അതേപോലത്തെ മനുവലയായാലും ചായ പിന്നെ പച്ചരി പച്ചരി അരച്ചിട്ട് അരി ചത്തു എന്നാണ് പറയാം പച്ചരി അരച്ചിട്ട് ആ മാവ് കൊണ്ടാണ് മുഖത്ത് എഴുതുക മുഖത്ത് എഴുതൽ ഈ എഴുതുന്ന കലാകാരൻ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അവരെങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എല്ലാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതെ പറമ്പിൽ വന്ന് തുറന്നു വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ആ മുഖത്ത് എഴുത്ത് അല്ലേ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു കല തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പോലെ ഈ ഭരതനാട്യം പോലുള്ള സംഗതിയൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലെല്ലാം കണക്കാക്കണം നമുക്ക് ടേപ്പ് എടുത്ത് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മളെ കണ്ണിലും മനസ്സിലുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതണം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും എടുക്കും അല്ലേ ഓരോ വേഷത്തിനും അല്ല ഇപ്പം ഭഗവതി പിന്നെ കുട്ടിച്ചാത്തൻ അതിനൊക്കെ ഓരോരോ തീവ്രമായ മുഖങ്ങളും അതിലേക്ക്
അത് ദൈവമാണ് ആയി സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളും ആരോഢങ്ങളും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുവിടുകയും അതിങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതായി മാറലാണ് അതായി അതെ അത് പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സാനികമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോലം വരച്ചിരിക്കുന്ന ആളോ അരി എറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് ഓർത്ത് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഏതൊരു കലാകാരനും കല്ലാടി മറന്ന് അറിയപ്പെടുക ദൈവം കിട്ടാൻ ആ കല്ലാടി ദൈവമായി മാറുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ നൃത്തങ്ങളും നൃത്യങ്ങളും ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് സ്വയം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബോധ്യം വരണം ഞാനിപ്പോൾ അന്യല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തെയ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം അതന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അനിയാണെന്ന് ചിന്തയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക ആ കണ്ണാടി നോക്കുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവമായി മാറിയെന്ന് കണ്ണാടി നോക്കലും അത് ഇതേ കൂടി നാഥം അത് അരിയരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ണാടി നോക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന സംഭവമാണെന്ന് ഉള്ളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അത് തന്നെ ഈ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ഇത്രയും സംവേദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവങ്ങൾ വേണ്ടോ എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷേ പിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നത് വരെ അതെ ഓരോരുത്തരെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അതെ അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് മനസ്സിലുണ്ടാവുക സംഘടന എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് തെയ്യം കെട്ടി നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ഇന്നേ രൂപം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രോഗദൈവത്തെ ആണ് അതിച്ചാൽ വസൂരുമാർ തമ്പുരാട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അത് രോഗദേവതയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് രോഗദേവത മഹാമാരികളൊക്കെ മാറ്റുവാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദേവിയായിട്ട് അപ്പം വരുന്ന നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണും മനസ്സും അവർ നമ്മുടെ സങ്കടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ദേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് കുഴിയിരിക്കുന്ന ദേ ദേവി ചൈതന്യം ദേവൻ്റെ ചൈതന്യം ഏതാണോ ആ ചൈതന്യത്തിൽ നോക്കി മനസ്സർപ്പിച്ച് അപ്പോൾ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തോന്നിക്കുക ചെയ്യുക തോന്നിക്കുക ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കണം അത്രയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഈ വരുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളോ അവരുടെ ചലനങ്ങളോ ഒക്കെ കണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദേവി ചൈതന്യ ദേവി ചൈതന്യ അല്ലെങ്കിൽ ദേവ ചൈതന്യത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുക ചെയ്യുക ഈ അവളോട് എന്താണോ അത് സംഘടന നിർത്തി എന്താണോ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തോന്നിക്കുക അത് പറയുകയും അവർക്കത് ഫലത്തിലേക്ക് വരികയും അവർ ദൈവത്തിന് കാണിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വർണമായിട്ടും വെള്ളിയായിട്ടും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളൊരു ശരിക്കും ഒരു പരാകായ പ്രവേശം പോലെയാണ് പ്രവേശം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അതായത് അച്ഛനും മകനും ആണെങ്കിലും തെയ്യം മകനാണ് തെയ്യം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനമില്ല അച്ഛൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കാല് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവമായി എന്നുള്ള പക്ഷേ നമ്മുടെ തൊട്ടുകേഴ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ തെയ്യം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു പക്ഷേ അതെ ഇല്ലേ ഏഹ് എല്ലാവരും സമന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ തെയ്യത്ത് തെയ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമുന്നയം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ജാതി അവരുടെ സ്പർദ്ധയില്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കൊറോണ സമയമായി പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ചാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അധികാരികമായി സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും നിർത്തലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ വളരെ ഏറെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പോയത് പോയത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ധനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാകെ നശിച്ചു ഇപ്പോൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ സർക്കാർ ധനസഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വേണ്ടത്ര നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല പര്യാപ്തമല്ല എന്നുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് അനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു രോഗത്ത് പെട്ടെന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടായില്ലേ എന്തായാലും സംഭവിച്ചത് അതെ അത് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം
എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ തെയ്യം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തെയ്യവും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചത് മനുഷ്യർ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ വടകര താലൂക്കിൽ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക തെയ്യം ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാരും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആണ് ഈ വിദ്യകളൊക്കെ സാധ്യമാക്കിയത് അതറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരായി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകൾക്കും പെൻഷൻ പോലും കിട്ടിയിട്ടും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയില്ല ഈ ഫോക്ലോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുള്ളത് ഫോക്ലോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വാധീനം അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധിക്ഷേപിച്ച് പറയുകയല്ല ആ ബന്ധങ്ങൾ വേണം ആ ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോക്ലോറുമായിട്ട് നമുക്ക് അധികം ഒരു യോജിപ്പും ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അനുഷ്ഠാന കല ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവേദികൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ബന്ധം സ്റ്റേജ് ജാതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഥവാ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഷന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്ലോറിനെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് സർക്കാർ ഫോക്ലോറിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സഹായമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ മുഖേനെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കലാകാരനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളാണെന്നോ തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന രേഖ വേറെ എവിടുന്ന് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ പിന്നെ സർക്കാർ ഒരു ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഓരോ കലാകാരന്മാർ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാജരാക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇതാവേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അല്ല സെക്രട്ടറിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എവിടെയോ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം അവർക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല പിന്നെ ഇന്ന് അവരങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് തരും അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ സാക്ഷ്യപത്രം നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ ലെറ്റർ പേടിൽ എഴുതി പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ചെയ്യണം എന്നാലാണ് കുറച്ചുകൂടി സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഈ അമ്പലത്തിൽ തെയ്യം കെട്ടുന്ന കലാകാരനാണെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം അമ്പലത്ത് കെട്ടണം അല്ലേ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉദാഹരണം തച്ചോട് നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ അത് മറ്റേ ഇവരുടെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് അവർ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതേപോലെ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കണക്കിലെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ട് ആ ഒരു മാർഗം കൂടി ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അനിയ സംഭവത്തോളം ഇതുപോലെ ഒരു തളർന്ന അവസ്ഥയിലുമ്പോൾ ആകുമ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ആരെങ്കിലും അധികാരികൾ ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതേക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് എത്ര എത്ര ഒരു മാസം എത്ര ആറു മാസം എത്ര എത്ര മാസം ആറു മാസം ഏഴ് ഏഴ് മാസത്തോളം ഏഴ് മാസത്തോളം എത്ര അമ്പലങ്ങളിൽ ആന തെയ്യം കിട്ടാറുണ്ട് എത്ര അമ്പലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പിന്നെ തെയ്യം കിട്ടാനും അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും അണിയലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടും തോറ്റം ചൊല്ലുവാനും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും വടകര താലൂക്കിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേത്രത്തിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തെയ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തലശ്ശേരി മാഹി ആ ഭാഗങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുതാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെയ്യം കിട്ടാൻ പോയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എൻ്റെ ക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാനും എനിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനും എല്ലാവരും തൽപരായിട്ടുണ്ട് അത് അതിയായ സന്തോഷം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം മനസ്സിന് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടെ നിൽക്കുവാനും ഞാൻ 
അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം വേറെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്ഷേത്രക്കാരും വയറു വാഹനം ഒക്കെ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തലമുറ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും അതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുവാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു മകൻ പഠിക്കുന്നു അവൻ ഇപ്പം മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ രോഗമൊക്കെ മാറി ഇനിയും അമ്പലങ്ങളിലൂടെ ഈ കലാകാരൻ്റെ കഴിവ് ഇനിയും ഇനിയും പടരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി ഇനി പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാം ശരി ഈ മഹാമാരി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിന് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുഖം വരണം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സന്മനസ്സുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്